。京东一下一时爽，一直京东一直爽。本节目由多快豪爽的京东独家冠名播出。《奇葩说》第六季，历时三个月，五十六名新老奇葩。经过残酷的海选，暗恋女友是女友吗？决出了本季的二十九强。我太难了。他们组成四大战队，在导师的带领下，一路过关斩将，来到决赛赛段。最终，两支战队突出重围，他们分别是，在晋级赛中胜出，直接进入总决赛的携程战队。以及在半决赛中胜出、挺进总决赛的江小白战队。今天是终极之战，携程旅行，速居远行。耶！我觉得很珍惜在这个舞台上的时间，就大家想表现的优秀一点，这个出色一点，觉得才对得起这个舞台。那我们的目标就是让我们每一个人都在这个赛段都有一次精彩的发言，在压力下面说不定也有很精彩的表现。既然都已经得到了这个机会，那当然是要全力以赴的去打。今天不知道输赢我心没底，但是我想应该是一场非常精彩的比赛吧更新万物复苏的美好时刻，祝全国各族同胞、海外侨胞、父老乡亲以及……不用说了，不用说了，不重要的人不用说。<笑>我们一起祝大家过年好！真的要过年了呀！今天是《奇葩说》总决赛的现场，那还有一周我们就过年了。按照咱们传统习俗，首先就应该送红包啊！哎呦，真有啊！我们场上各位也准备了红包，我们从康永哥开始，好不好？红包你送给谁啊？这个红包里面的金额是一块钱，送的对象是黄渤大人。哇！王博大人，祝你一元复始，万象更新。哦、谢谢谢谢谢谢谢谢。其实一百也可以表达这个这个意思。<笑>不行，只有一元可以。啊、只有一亿才是最准确的一种表达方式。真的，<笑>罗老师，我要把这个红包送给康永哥。哦，这个红包里的钱是一百九十九。我发现参加了两季《奇葩说》，你也没懂得薛教授在说什么，所以到得到 APP 上去买薛教授的一门课，正好一百九十九。谢谢谢谢，补习一下经济学，一定去得到 APP。<笑>我这份红包里面有一百块钱，我准备送给罗振宇老师，祝他一直。做事做到百分百，好、哦，谢谢。哇，真的很像老师讲的话。祝祝你永远一百分啊！对，这是这是我最需要的。该我了。哦，我这里呢是一百块钱。我发现薛老师呢每天都忙于做学问，很少有一些娱乐的生活。一百块钱差不多是两张电影票钱，可以去看博哥的电影。谢谢谢谢蛋哥，谢谢蛋哥。黄毛老师。我这红包里边是一百六十六块六毛六哦，就是要顺顺顺顺顺顺利利。哎呀，这个送给马东老师。哇，谢谢谢谢谢谢。希望我们这么好的节目能够一直顺顺利利、痛痛快快的一直办下去。谢谢博哥，谢谢谢谢。哎呀，太好了。我的红包里面是七十八块钱。哎，为什么有整有零呢？特别简单，因为我觉得七十八的七
八刚好和奇葩是谐音哦。我特别希望我的红包的送出去，每一个收到红包的人都做人生的奇葩。哎，啊，谢谢黄渤老师，谢谢康永哥，谢谢罗老师，谢谢谢谢，蛋总，薛教授。哎，哎，同时，哇，我们要把奇葩红包送给所有的，谢谢，谢谢，谢谢，哎，这么多，各位各位各位各位，过年好，过年好，过年好，过年好，过年好，过年好，过年好，过年好，然后同时。除了我送红包之外，哈，京东超市还为大家准备了一个大红包。好，请大家注意这里，后期我们会批上一个二维码，<笑>请您扫描这个二维码，或者在京东搜索“奇葩说”，京东超市为大家准备了各式各样的年货节奇葩活动，你们。拜年的时候拎的、提的，过年的时候吃的、喝的，送给孩子玩的、用的，等等等等，京东超市一应俱全。京东一下，年味到家。谢谢冠名赞助商京东。京东一下，一直爽，一直京东，一直爽。本节目由多快好爽的京东独家冠名播出。鹅鹅鹅，真暖和！本节目由国民品牌海澜之家鹅绒系列羽绒服超级赞助播出。跨越山海，携程安排。本节目由带你去全宇宙浪一浪的携程旅行超级赞助播出。酒单纯顺口，人单纯敢说。本节目由我单纯，我敢说的江小白超级赞助播出。动动手指不用跑，好家都在贝壳找。本节目由贝壳找房。超级赞助播出，宝宝不上火，爸妈好快活。本节目由荷兰美素加儿奶粉行业赞助播出。好，今天是《奇葩说》第六季的决赛，正方是携程旅行战队，反方是江小白战队。今天在现场啊，除了两个决赛战队之外，我们其他已经进入整顿状态的战队也都啊莅临现场。<笑>啊、大王，你今天的这个造型真的，特有一种三十年代，呃呃早逝的女明星的那种。<笑>啊，您说的是《玛丽莲梦露》吗？<笑>你再说一遍，《玛丽莲梦露》。玛丽莲梦露 ，Yeah, it's me。好，且看决赛题目。我觉得意味着一种无趣吧，就是什么事都没有闪光点，没有一件值得和别人去说的事情。风平浪静，然后一生顺遂，没有大风大浪，就是很很值得他人崇拜的人。给人类做过很大贡献的人，可以影响世界的程度了。我不后悔。我不会后悔。平凡对我来说，可能也意味着幸福吧。我觉得虽然每个人都不想，但最后每个人还是会成平凡人吧。如果我今天后悔了，我就是等于承认我之前做的每一个选择都是错误的。我觉得我应该承认这个结果，不给自己添堵吧。<笑>我会后悔，我肯定会后悔。没有让任何事情成就自己，就会觉得挺遗憾的。如果你终其一生还是一个平凡的人，你总会埋怨自己为什么不再努力一下，说不定再努力一下就可以成为一个不平凡的人。我在这个世界上嘛，总归要有一些痕迹留下。终其一生，只是个平凡的人。
，你后悔吗？我觉得岁末年初哈、啊，大家想想这个事儿，也不见得是一件坏事儿。呃，正方的立场是什么？后悔，后悔；反方是不后悔。康永哥是正方自然立场，终其一生是个平凡的人。后悔是你的持方立场，还是你的真实立场？是我的持方立场，也是我的真实立场。反方是李诞、啊，我我我是我是我的，我忘了。终其一生是个平凡的人，你后悔吗？我不后悔，我是不后悔，对吧？对对对，不后悔。<笑><笑>怎么会有人昏庸到最后一期还？昏庸昏庸，我想问一下反方，有这个导师，你们后悔吗？薛<笑><笑><笑>教授的立场是什么？我跟诞兄一起一样。终其一生是个平凡的人、啊，不后悔，不后悔。说起来都有哭声。<笑>罗老师，不后悔。你也不后悔吗？不后悔。这是你的真实立场还是你的真实立场？<笑>我们连输都不怕，我们害怕平凡吗？<笑>嗯，好。那<笑>黄渤老师呢？这个题目，呃，到了此时此刻，我想我会不后悔吧。其实这这就是那种属于，你每年想一遍，答案都不见得完全一样的那种题。是的，年轻的时候的想法跟现在肯定是不一样的。是是你觉得二十岁的时候你的立场会是什么？你说的前两年是吧？呃，一年半，一年半。<笑>对，那时候当然就是我怎么可以让我的青春蹉跎？嗯，我怎么可以让我的一生平庸？嗯，对。那以七十五岁高龄现在的您，<笑><笑>一切都是浮云。<笑>如果你有孩子，你会跟自己的孩子说他应该后悔这个话题吗？啊，这个问题真的是问过，嗯，真的是想过，嗯，谁能够拒绝你会？最终成为一个平凡人呢，就是你也没有办法，真的就保证他以后不是一个平凡人。嗯，所以我也在早早的为此做好了准备，而且比较欣然的接受这个事情。好，那正反双方，反正你们面对的是一场不能后悔的比赛，输赢是另外一回事这场比赛不能打得后悔，好吧？携程旅行战队和江小白战队，各出一位剪刀石头布来决定顺序。玉儿，继续。嗯，哎，胡老师跟星月，剪刀石头布，星月胜出。你们选择的顺序是？先发后结。一辩是谁啊？一辩。啊，对。咱们这全队都喝懵了，咱们不能这样，咱打起精神来。你们上场之前已经江小白了吗？<笑>来，有请江小白战队一遍。加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！来。<笑>我不后悔，因为我是一个男子汉。<笑>男子汉就是要敢做敢当，顶天立地。<笑>来，我们看一下这个题目，是不是有点太不扎西得累了，一点都不吉祥。<笑>你看看我，一个血气方刚、活泼开朗的七尺男儿。现在就让我二话不说，终其一生了。<笑>那作为预言家，我就只能发表一点遗言了。<笑>来，终其一生，你想干什么？你不就是想 V R V R 吗？你要做梦 ，V R V R。平凡就是唯一的答案。<笑>你已经找到了答案，但是你又非常后悔。怎么回事？你是拿错答题卡了吗？<笑>再来，你觉得后悔这个事情很罕见吗？<笑>是不是时时刻刻都在发生呢？<笑>我随便举几个例子啊。今天我出门遇到前任，发现没涂口红，十分后悔。朋友来我家里玩，我下去接他。
，哎，水鬼一阵风把门带上了，两人双双锁在了门外，后悔。<笑>我妈妈打电话说有个相亲对象，我一看，哎，挺漂亮，发现中午吃了大蒜，后悔。你发现了没？你为什么只是一个平凡的人？就是因为你没事就后悔。<笑><笑>那怎么才能成为一个不平凡的人呢？就是要硬刚。来，没有涂口红。你就疯狂扇自己的双颊，假装腮红。<笑>哎，被锁在门外，没事二话不说，咱就搬家。又是我逼你。吃了大蒜也没关系嘛，你冲着他一顿猛哈气，哗，就当消毒了。<笑>所以发现了没？想成为一个不平凡的人，哎，贼简单。那么，到底什么才是真正的不平凡？拿我自己举例啊，我觉得站上奇葩说这个舞台，可能就挺不平凡的了。但是我猛然回首，搞笑比不过傅首尔，讲道理比不过詹青云，我就是又肤浅又聒噪，平底锅都没有我平凡。<笑>站上奇葩说可能是我人生的一次高光时刻，对。但是灯光关闭，观众离场，我又会变成那个平凡的自己。所以你发现了没有？平凡不平凡，就是变来变去的。就像你买了一台旧电视，一会儿有信号，一会儿没信号，但是你买都买了，你有什么好后悔的呢？<笑>最后，我来聊一聊这个题啊。终其一生只是个平凡人，其实没有什么好后悔的。呃，大家有没有北漂呀？没有。反正我是，我是一个北漂啊，我就觉得吧，北京的生活充满了窒息感。我每天呢，天不亮就起床，踩着最后一班地铁回家，孤独的欣赏着这个城市的繁华。但是他仿佛在对我说：“再快一点，再努力一点，不然我随时就会把你抛弃。”每天清早，每十分钟就会响起的闹钟。你争分夺秒的抢厕所，一边刷牙一边刷睫毛。<笑>走到地铁站，地铁大妈问：“很难啊，你试试。”地铁大妈问你：“你上不上地铁？”你说上，他一记化骨绵掌就把你推上去了。但是我们何曾放弃过追求生活呢？我们都努力地支撑着这份平凡。啊，我特别喜欢一句话，叫做。我拼尽全力过着平凡的一生，我觉得既然我们如此努力才得到了平凡，我们不应该后悔，而是应该觉得骄傲。我听过一句话，是一个墓志铭，上面写着“全世界最平凡的人就躺在这里”，我觉得很感动，我想知道是谁写的，然后我就上网搜啊搜，哎，发现没有，原来是我自己编的<笑>。这也没有关系，没关系啊！我决定把这句话留给自己，谢谢。哦、自己编的。哎，小黑是今年的新奇葩，每每给我们留下惊人之语啊！好，刚才是反方一遍小黑，来正方一遍是谁啊？好。刚刚小黑问有没有人是北漂，我就是北漂。我为什么北漂？就是因为我不甘于平凡。然后他告诉我们，平凡是唯一的答案。这首歌是谁唱的？朴树唱的。你不要以为是朴树唱的歌就非常的朴素。他自己成为了不平凡的人，他告诉我们，平凡是唯一的答案，气不气人嘛？然后我们来看一下对方三个人啊。小黑，相貌不凡。虫虫，气质非凡，小童，你真的很烦。<笑><笑>我们来看这个题目，终其一生只是个平凡的人，他问我后不后悔？你们细细品这句话，像不像深夜鸡汤公众号的那种、那种文章、那种标题党？看着他就让人来气。你们有没有听过一句话？我抽烟喝酒，纹身打架，但我知道我是个好男孩，好男孩。好在哪里？好在我不认识你。<笑>还有一句话
，爱笑的女孩运气不会太差，本末倒置。明明是运气好的女孩都爱笑，有些女孩笑的脸都烂了，也没看到有什么好运气。<笑>看看这些倒霉催，<笑><笑>是不是？所以请对方收起你们的鸡汤气质，该后悔时就后悔。反正我一定会后悔，因为我非常喜欢后悔。如果奇葩星球有后悔药，我真的当饭吃。其实大家也一样，每天都在后悔。吵架吵输了，你后悔自己平时积累不够；吃完夜宵了，你后悔自己点了个外卖；暗恋的，后悔自己当初没表白；失恋的，后悔自己当初表了白。<笑><笑>我们随时随地都在后悔，那你就说了。这样的后悔有什么意义呢？哎，不就是因为没有意义我才后悔的吗？后悔又不要成本，又不要你给钱，后悔一下怎么了？我们当代年轻人最大的美德就是后悔归后悔，但我绝对不改。后悔完了，该吃吃，该喝喝，我快乐的不行。所以后悔跟快乐和悲伤都一样，没有什么大不了，没那么特殊，也没那么厚重。我后悔一下，我爱是吧？然后呢？然后呢？就是平凡，平凡这定义见仁见智，而在我眼中，我觉得只要在生活、工作和感情当中你努力过、争取过，你就不平凡。相反，如果你一辈子都在怯懦，一辈子都在畏手畏脚，那你就开始变得平凡。我们绝不会说一个追梦的少年他失败了，他是一个平凡的人。我们会觉得他闪闪发光。我们不会觉得一个保护孩子的母亲是平凡的人，我们觉得他自带光环。而对于我来说，我昨天临时接到一个通知，要上这场比赛，我非常抗拒，因为其实我是一个很没有自信的人。我外表的浮夸，刚刚那么疯疯癫癫的啊，像个泼妇一样，其实是我内心的保护色。对别的选手来说，每次上场都是一个机会，但是对我来说，每次都是巨大的考验和挑战。我每次上场，我都怕我的段子不好笑，不知道观众会不会喜欢我，我不知道中途马老师会不会敲我的木鱼，<笑>我不知道我的表现会不会对我们队有不好的影响，所以我压力很大，我不敢上场。但是昨天晚上，潇潇问了问了我一个问题，他说：“李思恒，你来奇葩说干嘛来了？”我问了自己一晚上。我来奇葩说干嘛来了？不就是为了站在这里表达我的观点吗？那我来这趟人世间干嘛来了？很多时候，我们明明可以上场做自己人生的主角，却选择退居二排，旁观自己的人生。哎，哎，倒也不是啦，哎，倒也不是啦，倒也不是，倒也不是这个意思、啊。今天这场比赛，如果我垮掉了，我打得不好，我会非常遗憾。我会跟青云，我会跟庞颖，我会跟康永哥说。对不起，我没有表现好。但是如果我没有上场，我一定会后悔。我后悔我在机会面前掉头离开，我后悔我在挑战面前畏缩不前。昨天大王跟我说，他说：“如果你今天打了这场决赛，你想对我说什么话呢？”大王，我现在就想告诉你，此时此刻，我想对你说，我觉得现在的我真的很不平凡。为什么？不是在这个聚光灯下。不是面对所有的你们，而是此刻的勇气，让我觉得我不平凡。今天这道题，终其一生只是个平凡的人，你后悔吗？就是问你们所有有这个按钮、有这个选择权的人：如果你的人生，如果你今后的人生，忙忙碌碌、来来回回，像一个轮回一样，把一天就过成了一生，现在的你愿意吗？如果你的人生一眼就望得到头。而一眼望到头也就那样了。现在的你认命吗？我不会，因为我知道，我们不怕外界的定义，我们最怕的是连自己都瞧不起自己。我后悔的不是没有梦想，而是我没有为梦想努力过。我后悔的不是我自己注定平凡，而是我从来没有去追寻过那个答案。是在追求不凡的道路上，我已然闪闪发光，终其一生却把自己当成了一个平凡的人。谢谢大家。来，双方一辩开杠。加油！加油！小黑先开先杠。刚才思恒说的非常好
，平凡是见仁见智，自己内心认定的。既然这个概念是自己认定的，又何来后悔一说呢？我要告诉你的是，我们所有人都觉得自己平凡，是因为我没有看到自己的不凡。我今天要告诉你，后悔的不是因为拥有这样的人生，而是你没有看到自己的不凡，没有看到自己的高光时刻，你值得后悔。那我们就应该去努力寻找属于自己的高光时刻，而不是终其一生才发现自己没有任何时刻感到后悔。所以今天他鼓吹的什么，年轻人要去追梦，我从不否认。但已经终其一生了，你早干嘛去了？因为我有非常严重的拖延症，如果我现在都还不后悔，那我死了就更没有办法后悔了。说得非常好，刚才呢，其实我有一整大段的词都没有说，但是我完全不后悔，因为刚才大家的笑声就告诉我，此刻的我依旧不平凡。对呀、啊，我也觉得此刻的你不平凡啊，而且你内心也觉得自己不平凡，所以你应该后悔把自己当成一个平凡的人，你应该看到自己的不凡和你自己的伟大。双方时间到。谢谢。OK。单就平凡和不平凡，都已经变成了一个绕口令的故事了。来，反方二辩，小东，加油！加油！四恒刚才讲这个呢，嗯，不得不说有一些荒谬哈、啊，就是他告诉我们说，只要人生里面有闪光点，那我们就是一个不平凡的人。那谁这一生还能一点闪光点都没有呢？你是个黑洞吗？我跟你说，这道题真的太吓人了。终其一生这四个字，太沉重了，给我一种好像我在写挽联儿的感觉。<笑>我在想，我人生哎，这么肤浅一个人，什么时候会思考这么一个沉重的话题呢？不是七老八十，就是身怀绝症。反正就是时日无多的时候，对吧？终其一生嘛。那我就纳闷了，这个时候了，你怎么还是这么看不开呢？<笑>东北不是有一位哲人告诉我吗？啊，人好比盆中鲜花，生活就像一团乱麻。这么大个屋，只是个临时住所，这个小河才是你永远的家呀！<笑>看开点儿吧，看开点儿吧。我们虽然是已经到了老年了，这个时候，但是我们还有很多的事情、正事需要我们去做，对吧？打打麻将，下下棋，想想初恋张大怡，多少事儿没有干，你为什么要后悔呢？而且这个年龄段了，七老八十最怕什么？情绪波动。我不是我不想后悔，是身体不允许啊。<笑>再来，我想问问你们，后悔有什么用呢？年轻的时候不知道后悔，老了老了你来劲了，这叫什么？车撞墙了，你知道拐了；股票涨了，你知道买了。哎，孩子没了，你来奶了；大鼻涕都到嘴里，你知道甩了。<笑>晚了。既然我们已经无从改变，就不如潇洒看开。我告诉大家一个至理名言：平凡是福。你们可能要问了，为什么平凡是福呢？哎，吃亏都是福，凭什么平凡不行？<笑>很多人啊。追求平凡，平凡叫什么？换成英文就是 normal。用傅首尔女士的话，这叫什么呢？过得还不错。一生平凡，就是至少比一生坎坷要强吧。<笑>你们想想我，我倒是一生不平凡，但是我一生下来就没有脖子。<笑>这样的一生真的是波澜壮阔。我每天都在想，有没有人骂我？这样的一生给你们，你们要吗？不要的。<笑>而且我问问你们，什么叫做后悔啊？后悔是一个很简单的情绪吗？是一个清亮的情绪吗？不是。对方刚才把后悔说我们人生经常后悔，其实那个是遗憾，那个叫遗憾。后悔是一个非常重的词，它不是我们笑笑叹息一下就可以了。它的重点特征是什么？如果能重来，我要选李白。<笑>什么意思？就是如果人生能重来一遍，我不这么活。这个叫做后悔，那我跟你说，我们这些平凡人其实没有什么可值得后悔的，因为我们人生再来一遍，你还是会选择那么做，那就是我们平凡人一个好人的选择。但是如果你想成为一个坏的出奇冒泡的人，让人一眼就看出来你是奇怪的人，太简单了。正常人怎么做，你反着来不就得了吗？啊？别人节约你就浪费呗，喝豆浆喝一碗倒一碗，买车买一辆砸一辆，
多简单，别人上学你辍学，别人结婚你逃婚，让你躺着你非乱蹦，让你少起你非立正，多简单。<笑>我告诉你，这一辈子你这么过，你确实不平凡了，但是你确实招人烦呐。<笑>所以你发现了吧？做一个平凡人没有那么简单，起码我们守住了心里面做好人的那份不作为。而老人不图儿女为家做多大贡献，一辈子不作奸犯科，我们就值得骄傲，又为什么要去后悔呢？最后，我想说，像对方所说的一样，我们一辈子总是控制不住自己，要去后悔。那我也跟大家分享一个后悔的基本原则，那就是，对过程后悔，不对结果后悔。你对过程后悔是为了改正，我们下回能够做得更好，我们总结经验。但是如果你对结果后悔，你就会深陷其中，难以自拔，无限进入那种自我否定的感觉之中。我来《奇葩说》第六季，我有很多后悔的瞬间。我在想，为什么不在我去年刚刚减肥成功的时候过来，现在反弹了，屏幕都有点装不下我。<笑>我还很后悔，明明第一场比赛我打得挺好的，我就手欠，非要弄我这个耳麦，然后一直站在这个杠筒的后面，没有杠筒高，还比杠筒宽，我很尴尬。<笑>这些事情我都后悔，但你问我后悔来参加《奇葩说》第六季吗？我不后悔。即使终其一季，我只是一个平凡到不能再平凡的两杠辩手，可能没有人会记得住我。但是这一路上，我认识太多的良师益友了。我每次感觉到焦躁不安的时候，首尔姐总会捏捏我的耳垂，跟我说：“小童真好。”可能没什么好的，就是小童真好。<笑>每次我写不下去稿子的时候，秋生总能看出来，然后就跟我说一句：“把稿子发我看看吧。”每次看完都得改到半夜五点呢。我跟你说，奇葩说的后台其实非常的暗。我每次走那段路要上台的时候，我总是紧张到脚软。小黑、星月，一人搀扶我一边陪我走过来，走那段最漆黑的路。我是一个段子手，可能你们还没有感觉到<笑>。哎、有的时候我讲一些笑话在后台不是很好笑。英男总是会适时的给我一些鼓励，他就笑得非常的可怕。<笑>还有一个人他不在现场，他是殷伟老师。他我每次都会抱怨说，为什么我的粉丝没有别人多？为什么我的名气和镜头没有别人多？因为老师在这个时候总会给我发微信，告诉我说：“小童，别迷失了自己。<笑>”别迷失了自己，我也想送给所有追寻不凡的人。咱们这一路可以追寻不凡，但别因为最后我们成为平凡人而迷失了自己呀、啊！好，无论我表现的精彩与否，在座的各位总会给我掌声和欢笑。无论我在外打拼的好与不好，我妈总等着我回家。我问：这样我有什么可值得后悔的呢？我们都是平凡人，可是这又怎么样呢？我们聚在一起，创造了多少不凡的事情？好，我真的很幸福，能够认识这些人。江湖浮沉，人生海海，我们没有人能够做成一个奇人、一个伟人、一个圣人。我们终归到底要回归到平凡之中。但是我们人生正如思恒所说的，我们人生中总会闪耀过那么多不平凡的时刻，就像一颗流星划过天际一样。如果我这一辈子能有几个不平凡的时刻，我希望都与你们有关。今天小童的表现太好了，状态很好。我觉得小童是到最后终于迸发出了他的能量。我觉得今天小童的表现是第六季他最好的一场，最后一场比赛了，所以大家都以一种临终的那种，这<笑>来<笑>正方二辩，唐颖，大家好，你们看小童啊，来了奇葩说，成就了这么多不凡，他说他非常后悔，我就问他一句。他要是没来奇葩说，他后不后悔？他肯定更后悔，是不是？可见来不来都有可以后悔的地方。后悔是一种非常正常的情绪，有的时候压抑自己正常的情绪更伤身体啊，释放出来对身体更好。这是后悔这个词。
这个题目里面还有其他很多关键词。我们先来看平凡，什么叫做平凡？我先举个例子啊，我们准备奇葩说的时候，我们队一起准备。我是一个徒手开根号的土系小阿姨，我能写出什么样的东西、啊？我写出一个逻辑特别严谨的论点，我给潇潇看。潇潇说：“学姐，我跟你说，真的不能那么讲道理。”那我就写一个道理吧。汤永哥看了说：“道理很对，可惜只有故事才能打动现场的观众。”大家又说：“段子手特别占便宜。”然后秦教授给我的稿子里面加了五个段子。结果我到了现场来呢，我的开头是秦教授的，我的结尾是潇潇的，中间是康永哥的，然后我表现的特别精彩。可问题是，我来过吗？什么是平凡呀？不做自己就是平凡。那下面让我用我自己喜欢的方式展开这道辩题。《说文解字》里面说过啊，这个“凡”字啊，它是一个象形字，它原本的意义是什么？它是一个打造器具的模子。所以“平凡”是什么意思？这个“凡”里面产出来的所有的东西，它无论从任何角度、任何侧面看上去，都是一模一样的。什么叫做平凡？平凡就是千人一面、千篇一律，没有特点。我们的人生中有没有这样的模子，想规范我们的人生呢？我上学的时候读书升学就是正道，我想做歌手，我想做演员，我想搞电竞，那就是不务正业。我选文理科的时候，我爸非让我学理科，说学好数理化，走遍天下都不怕。当我今年三十一岁了，身边的七大姑八大姨都跳出来跟我说。女孩不结婚，到了中年的时候很惨的。<笑>是，在每一个人生关键的抉择上，如果我都选择那个标准答案，是很稳妥。可是我这一辈子，如果每一个人生重大的选择，我都选择那个标准答案呢？有一个负责临终关怀的医生，他采访了所有他处理过的病人，排名前五的死前最会后悔的事情，第一名就是。我多么希望我有勇气按照自己的想法去过这一生，我不想终其一生只满足了他人期待的样子。什么是第二个后悔？第二个后悔跟我们对不平凡的理解有关。我问康永哥：“康永哥，你是一个不平凡的人吗？”康永哥说：“在写作方面比他有成就的人有很多。”我问很多人，我说如果有一个护士，她救了的人跟特丽莎修女一样多，但是没有人知道她的成就，没有人知道她的名字，她是不是一个不平凡的人？大家都迟疑了，为什么呀？我们究竟是在用什么定义不平凡啊？当我们说谁不平凡的时候，我们想起的是谁？我们想起的是世界五百强，甚至是五十强、五强的 CEO。我们想到的是历史上那些打下了江山的帝王将相，我们想到的是那些不仅有成就，这个成就还必须得被人知道的那些名人。请问为什么我们要用这样的标准去衡量谁不平凡？我们为什么要用这样一套僵化功利的标准去衡量这世界上比较这世界上每一个人呢？这个年代啊，连你看那个公众号，你看那个电商，他们都知道给你搞推送的时候要搞千人千面。我们大数据去发现每一个人与众不同的地方，怎么偏偏到了评价人生的时候，我们却退回了那种给七十亿人二元分化这么简单粗暴的标准呢？这七十亿人有七十亿种不同的人生，七十亿种不同的梦想，不同的困境。我们现在只允许金字塔尖上的人，那些伟人叫做不平凡，而我们所有的其他人都只能背上一个平凡的名字，凭什么呀？我们这个世界上，是不是我们一定得特别有钱、特别有名、特别有权，我才敢挺起腰板，我才敢有底气跟别人说我是一个不平凡的人呢？我凭什么呀？如果我终其一生，我只在这样的标准下当一个平凡的人，我会后悔，我会后悔，我为什么随波逐流？终其一生，我用一个成功学的标准来衡量自己，我后悔，我为什么终其一生，我都脑子里没有转过这个弯来，我不敢打破这个心灵的枷锁，我后悔，我为什么终其一生，我不敢做一个不平凡的人，而且我还不敢去后悔啊。
这是第二个后悔。第三个后悔是什么呢？第三个后悔是有的时候我竟然信了有一些人告诉我我没那个命，什么意思？有人说培养一个贵族要三代人的努力，所以无论我怎么读书。我在有文化这件事情上已经差了小松老师几代人了，所以别努力了，躺平吧。有一首歌给我唱，他跨过了高山大海，看过了人山人海，他告诉我，平凡是生命唯一的答案。那好吧，如果平凡是生命唯一的答案，那我还躺平了吧？为什么？我就纳闷了，为什么有这么多的道理让我来躺平？为什么那些明明已经见过了高山大海、人山人海，他们已经那么不凡的人过来告诉我，这个什么都还没见过的人，人生的结局只是平凡？第一，你凭什么剧透还骗我？第二，咱俩看的根本就不是一个电影，你凭什么剧透？平凡。根本就不是注定的，平凡的岗位可以成就不平凡的人生。我们凌月曾说过，每一个平凡的程序员，他面前的每一份代码，都有可能是打开未来世界的钥匙。我学校的那个校车司机，他是唯一的一个会看着学生走进宿舍楼门，他才会把车开走的人。我初中时候的班主任，他退休的时候，两个班的同学把他堵在楼道里，不让他走，哭着不让他走。我问：如果他离开这个学校，有没有人知道他是谁？没有人知道。但他是一个平凡的人吗？他不是。我们是不是一个平凡的人？这不是我们的出生决定的，这不是我们的天赋决定的，它是由我们每一个寻常人的选择决定的。成就他们不凡的是什么？是你我都有的内心的一个种子，是每个人心中都有的一颗可以绽发出神性的种子。你我可以是天地浮游，可以是沧海一粟，我们可以做普通的蚂蚁，我们可以绽放美丽的神性。如果今天终其一生，我回顾一生，没有一件事情可以让我感到骄傲。如果没有一个人，我因为是我的存在改变了他的人生。我后悔，我不是为了那个结果后悔。我有那么多的机会可以拥抱这个世界，打破自己内心的枷锁，释放我的神性。我为什么没有敢踏出那一步？这是我后悔的东西。我就后悔，我在二十岁那年听了一首歌叫《平凡之路》，然后我就竟然相信了人生的结局只能是平凡。最后一句话，我最喜欢的五月天。非常俗的一句话，我不怕千万人阻挡，我只怕自己投降。谢谢大家。哎，双方二辩开杠，四十五秒。学姐，我问你，平凡重点的就是凡，你不想做凡人，你要做神仙吗？我要按照自己的意愿去选择，不要社会给我的定式去选择，这样我就不是模子里出来的人，我就已经不凡了。我们都是一辈子在追求不凡，做了很多不凡的事情，但是最后终其一生，我们只是个平凡的人，这是人生的常态，这又有何可后悔？你都做出了这么多不凡的事情，你还不敢认自己是一个不凡的人？我请问是什么在束缚着你？是你为了这道辩题能够赢，硬说我是一个不平凡的人，在束缚着我呀！坦白讲，小童一个新奇葩到这个舞台的第一个发言就已经抢了这么多眼球。如果你都说自己是一个平凡的人，你把那么多其他的人，你根本就剥夺了他们成为不凡的人的机会啊！所以说，我们所有的人都可以去做不平凡的事情。我们散是满天星，聚是一团火，我们在一起可以成就不凡。但是我们每一个人终其一生都是一个平凡的人。正因为我们平凡，我们做了不平凡的事情，我们才伟大呀，同志们。为什么做了那么多不平凡的事情的人，不配被称为一个不平凡的人？这是错。开放了。很强，很强，很强。我跟你讲，在开杠的时候啊，就是吵架吵到酣热的时候啊，那个平常储蓄的那些东西会不自然的就出来了。嗯，什么散是满天星，聚是一团火，小时候听的歌啊什么的，这就全出来了。<笑>我们说说看，在我们心里面，曾经遇到过的哪一个人，让我们从心里觉得他是一个不平凡的人？康永哥有这样的例子吗？
呃，其实旁边这位就是，呃、就是我们这几位导师当中，我其实心里面想过做了最难的事情是谁？我知道，呃，黄渤老师、戴老师、教授都达成了专业领域里面非常了不起的成果，可是这个人在我眼中是有病的。他说每天要读一本书，然后写成十分钟的稿子，然后用语音信息告诉你。这本书在讲什么？连续十年不断，我觉得当初会说出这句话的人就，就就是一个疯子啊！就是我认为是，他讲了一定不会负责任的。结果我们在奇葩说认得了以后，罗振宇跟我说，他这事情已经做了七年没有断过，我吓坏了。第一个就是他做了七年，我都不知道这件事情，就是。<笑>这我没收到过那个语音信息，这个我吓坏了。第二个就是他还打算再做三年，把这事给做完了。然后这个疯子呢，又在承诺说他做那个跨年演讲要做二十年。他这个纪律感我都不敢讲。我们在做，我知道黄渤老师演戏很辛苦，可是说十年每天都演戏，连续演七年，我就觉得了不起。他还要再演三年，把他给演满，我觉得这非常人所能。所以呢。虽然他一再称自己是工作狂，他除了工作就没有人生，我都听得懂。可是我觉得这种对自己的钢铁纪律太吓人了。所以呢，也许他将来只不过他的公司是众多公司的一种一家公司，可是这个人做的事情，我觉得能够吓到我是非常不平凡的事情啊。谢谢谢谢谢谢康永哥，康永哥在表扬我，嗯。但是呢，因为我希望你的情绪变得比较稳定。<笑>我就是不高兴。<笑>怎么了？颜<笑>如晶都不在的比赛有什么可看的呀？哎呀，<笑>散了吧，散了吧，我不要坐他旁边。<笑>我反复跟康永哥讲，我说你永远不要相信一个胖子是有意志力的。所以，我虽然做了这件事情，但绝对不是因为有意志力，就是你向人承诺了，然后那么多人在等，所以你不得不做。所以到奇葩说来完成自我修炼，有人等着看，有人等着跟你辩论，有人等着跟你一起做一台精彩的节目，有伙伴一起输，一起赢，这是我们变得更好的唯一原因。嗯、罗老师心中有不平凡的人的例子吗？呃，有。呃，其实是这个故事是薛兆丰老师讲给我听的，就是刘震云作家刘震云的姥姥，她是一个没有文化的农村的一个老太太，力气也很小，瘦小干枯，但是每次在生产队割麦子，她永远是第一名，就不知道是为什么。然后老太太就讲了一句话，说我这个人有一个特点，就是我割麦子，我一弯下腰去不直腰。就一直割，一直割，一直割，直腰这件事儿，只要直一次，就马上会有第二次，然后就会有第三次。所以几年前，徐老师给我讲了这个故事，然后刚才又送了我一个要求我做事百分百的红包。我就是那个不直腰的人，就做一件事情就一直做，一直做，一直做，不管力气再小，禀赋再差，我总有机会。成为不平凡的人，所以罗老师心中不平凡的人是自己和刘震云的姥姥。啊，是的，是的，情绪稳定多了。对，他就他还在混乱的心态之中。博哥心中有。说不平凡的人脑子里会蹦出来谁啊？刚才他们在说的时候，我就担心你是问到我，我就在想谁是谁啊？当然，刚才罗老师给了答案啊，就是刘震云的姥姥。<笑>确实是因为我们平时在在创造一个角色的时候，也都是是。其实，在我们的整个社会结构里边，我们所谓的精英就是上面那个小尖尖那一点点。其实呢，我们更多有机会以及更多的故事发生在下面这个大群体里边，也就是我们平时说的相对的普通人。但是，其实我们深入到每一个角色里边的时候，我们都会从里边发现一些极其闪光的，也就让这个角色成立，让所有人喜欢上他的那个闪光点以及不平凡点。其实。剧作哪有我们生活里面精彩？也就是说，我们的平凡人的人生里面都有无数个这样放光的精彩点以及不平凡的点
啊所构成的。啊，这也是我们创作所有的创作的那个基本的动力来源。嗯，哎，我能先把这个。这这个就不能，这个不能变是吧？可以变啊，随时可以变，随时可以变。我先我先放中间啊。<笑><笑>我刚才我在这听的时候，就听到这儿，我转过来，想先别转的太多了，最后我再先这样最后再决定啊，最后再决定。来，反方三变，秋晨。加油！加油！加油！加油！加油！秋晨。这不是一篇稿子，这是一封信。我觉得辛苦了一整季了，我想获得一个小小的权利，就是跟大家读出这封信，好吗？好。这是一封来自另一个平行宇宙的九十八岁时的我，写给这个宇宙里边张庆云的信。哇！绝了，绝了！你太会了，绝招！亲爱的阿詹，我并不知道。在你这个宇宙里，你有没有拿到第六季《奇葩说》的冠军？反正，在我所在的时空里，你是第七季的 B B King。而且在那个宇宙里，在那个时空里，我活得比你久哦。所以，当你最后两年啊躺在病床上，总是叹气，说什么好后悔啊，自己终其一生居然只是个平凡人的时候，我真的好生气。我气就气在，哎，平凡人怎么了？你教练我秋晨，也是一个平凡人啊，你骂谁呢？而你当时就怼我说，你哪里平凡了？你说我总是垂死病中惊坐起，一生都充满了惊喜。我当时也怼回了你，我说，你一会儿哈佛学霸，一会儿律政精英，每隔几年就霸占一大波公众号的标题，怼来怼去我就明白。你叹气啊，后悔啊，说什么自己平凡啊，都只是为了让我帮你回顾自己那精彩的一生而已。哇！可是我真的不爱说这些，真的阿占，你知道我从来都觉得，平凡是一件值得欣慰的好事情。我理解你写了大半辈子的合同，很烦，很琐碎。很不甘心，我理解你，因为年轻的时候我们都自诩聪明，都以为这辈子总会做一点大一些的事情。我理解你，因为在辩论队的时候，我们都一起背过那句啊，为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万事开太平。你看我背的没你好，可是我们本来就出生在一个繁荣与和平的年代里啊，我们身上的平凡，难道不是就是那万事？太平的目的，所以我真的觉得，平凡挺好的。我们没有伟大，因为时代不需要我们伟大。我们终于平凡，因为爱我们的人希望我们平凡了。当然，我知道你和我不一样，你比我更追求不凡，哈，对自己有更高的期待，你期待自己不断进步，期待生活更加丰富等等。但你有没有想过，你有这些期待，本身？就是一件幸运的事情，你还记得吗？奇葩说一季比一季更难，尤其是第六季。这个舞台和这个节目的导演有一种强大的魔力，就是总是让你怀疑自己真的很不行。所以富妈像一个超人一样的努力，我经常连续几个晚上都憋不出稿子，是真的在台灯前哭泣。每次比赛到来的时候，你凌晨才降落到北京。而这里还有很多一早都离开了赛场的人，他们明明都是各自领域的佼佼者，来到这里却挫败满满。但我们都不后悔，不是吗？我们在这里之所以会感觉疲惫、感觉渺小、感觉平凡，是因为我们在这里建了更优秀的头脑和更广阔的世界啊！所以阿詹，阿詹，别觉得。那些这辈子未曾满足过的期待，会是一种诅咒吧？人的一生很短，有一些高山我们永远无法企及，那就远远看看也行。所以不要后悔了，阿詹，不然连你都要后悔。听着，真的很令人生气。不过呢，当时生完你的气，我又感到。有一丝丝的庆幸，我庆幸在你在这儿后悔呀、啊、叹气呀、啊、吐槽你所谓的平凡一生的时候，只有我听见了
，其他人都没在你的身边，你知道吗？你的伴侣比你先走了几年。<笑>你还有三个非常可爱的孩子，孙子有几个我都数不清。<笑>所以你后悔，你否定的不只是你自己的一生啊！你让这些爱你的家人朋友们怎么想？我们是耽误你了吗？还是害了你？在你走之后，我们会忍不住去想，我们当中到底谁是你后悔的原因，谁又是你懊悔的生活里为数不多的安慰呢？其实人们在谈论后悔这件事儿的时候，想象的都是假如可以重来，假如可以重来。阿强，我相信你肯定不会后悔遇到我吧？可是，假如你真的可以挑一个时间点重新来过，而代价就是在这个时空、这个宇宙里再也遇不到我的话，你真的会选择后悔？选择重来吗？不要给我回信，不要告诉我你的答案。他在让他闭嘴。而我给你写这封信，就是想告诉你，你看，每一个人都是不停的在寻找别人的不凡之处，说到自己，都说自己是个平凡人而已。所以，我既不相信追求不凡需要是我们每一个人终其一生的目标，也不相信都折腾了一辈子了，平凡。就是唯一的答案，我都不相信。我想告诉你，在我们共同生活的那个宇宙里，我和你一起，用这一生的思考，去对抗过这一整个时代的鸡血和鸡汤，那就是我们在那个宇宙里那一辈子做过的最了不起的事情。谢谢各位。秋晨，你真的，你用不用这样、啊？<笑>我只是不想被搞而已。<笑>还不要给我回信。回信。就是一开始觉得他好坏啊，但是后来我就会被温暖到。他没有用想要狠狠的打我那种状态去写这封信。我觉得那封信里有一些。特别特别小的细节，最后是一个非常温暖的感觉。我会非常非常的怀念这场比赛，我觉得这会留在我们两个的一生的友谊里，因为它太特别了。嗯，那你既然不能给他回信，要不今天就到这儿吧。<笑><笑>来，我们有请正方三面詹晴云。<笑>我。真的有点后悔，我遇到了秋晨了。<笑>在那个平行世界里，我竟然活得还没有你久。<笑>你又不叫我回信，我就在这里当面把怼你的话都说出来了。啊啊！好、哦。这大概是这一季的最后一场比赛了。我们三个人呢，都是在一年半以前，同时的收到了《奇葩说》海选的邀请。在去年的大概这个时候。我刚刚开始工作，有一天在地铁上，看到詹青云偷换概念被骂上了热搜。<笑>我知道想红是要付出一些代价的，但没有想到代价这么大。<笑>可惜人都是后知后觉的。如果我当初没有接受这份邀请，我在日复一日写着合同的日子里，我会想起我错过了奇葩说，我那么爱辩论，却错过了奇葩说，我会后悔。因为不是我自己亲身经历过这份代价，我就不会懂得它有多沉重。人生总是这样，树林里分出了两条路，我选择了其中一条，可是我总会有一天轻声叹息，将往事回顾，因为我只会想到那条错过的路上的风景，而不会知道它的陷阱和荆棘。人会因为好奇和不了解而后悔。对方之所以那么的拒绝后悔，是把“后悔”这个词想象的太沉重了。他认为后悔就意味着否定。当一生尘埃落定的时候，我去后悔就意味着折磨自己。其实不是的，恰恰相反，如果我回首一生，我没有一个人我想再回去见他一面。我没有那一句没能说出口的爱和抱歉，没有什么事情我还想再努努力，还想再参与。你到底收获的是洒脱，还是对人生的麻木和疏离呢？
我们总觉得后悔是一种负面的情绪，其实后悔意味着人相信可能，它的背后是在意，是期待，是愿望，是热情。而毫不后悔所看上去的那份洒脱背后，完全有可能是彻彻底底的绝望。对方总在说不平凡不容易，其实要坦然的说出我不后悔才是真的不容易。有好多人，比如说李白，他很想显示自己不在意，所以他写诗说：“安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜。”可是我们后世读他的诗的时候，其实总能读出他是在意的，还总有那份求而不得的酸。而杨慎写“是非成败转成空”是在什么时候呢？是他这个四朝元老的二代，名满天下的才子，当朝的状元，领头去和皇帝辩论，被暴打一顿以后流放江南。当他去参加他老父亲的葬礼，人生啊大起大落之后，青山依旧在。几度夕阳红，真的，真的能看淡人生的不平凡，并坦然和他和解的人，是那些不平凡过的人。如果你不曾不平凡过，你如何确定，不平凡不是你真正想要的，而平凡才是唯一的答案呢？你不会知道的。反过来，你以为平凡是一件很容易的事情吗？因为平凡真的就是做自己吗？不是，很多时候我们是要把真实的自己悄悄地隐藏起来，才得到了平凡。我们从小是多么的害怕自己不合群，所有人都天天向上的年纪是多么的害怕老师说我不上进。我们在这个人人佛系的年代是多么的害怕有人说我活得太拼。我小的时候，第一次学数学。老师说二比一大，三比二大，十最大。我真的不明白为什么所有的小朋友从一开始就能理解什么叫大小。反正我的理解就是一写在格子里面，二要比格子大一点，写到十的时候要用整个本子来写。然后我收获的是老师夸说这个小孩子脑回路清奇，天赋异禀吗？不是的，是老师说我蠢，是他告诉我的妈妈我教不了你的孩子。我们这个世界对于不平凡没有那么赞许，没有那么宽容，没有那么友好的。人生中，我们大部分的时候，当然都会活成大部分的人。可是，有没有那么一些时刻，你有一些特质，你有一些偏执，你有一些爱好，你有一些想法，让你跟平凡格格不入？可是，有的时候，我们为了害怕网络暴力，不敢把真实的想法说出来。我们害怕社会的冷眼，所以隐藏着自己一些重要的身份。在这些时候，我们悄悄地掩藏着自己，想做那个平凡的人。真正的泯然于众人矣，是了不起的、高超的潜伏者。可是潜伏了一生，从来没有让别人看见过真实的你自己，不觉得有一些遗憾吗？我们双方在这里。最后只评价争论就是一件事，一个人人生到底是否平凡，到底应该交由谁来评价？曾经有一个年纪，我们都觉得不平凡是可以做到的事情。我小的时候读一本书，离开微软去改变世界，一个人从微软辞职到尼泊尔的山上去建图书馆。第一次读这样的故事的时候，觉得这些人好了不起，好特别呀，他们真的就能改变世界呀。后来读多了公众号，发现这样的人很多，而他们都没有改变世界。<笑>其实后来是我们自己妥协了，是我们自己放弃了，是我们自己相信了。人有很多种活法，但人生终究归于庸俗。人有很多种选择，可是终究我们只能拥抱平凡，这是我们自己的相信。可是很久以后，我回头再重新读那本书的时候，那个人自己呢？他没有成为这个世界膜拜的英雄，可是他的某一个图书馆真实的改变过某一个尼泊尔的孩子他一生的时候。米兰昆德拉写不朽，人世间原本就有大的不朽和小的不朽，大的不朽是世人对你言必称名，是那些莫不相识的人在你死后依然记得你，而小的不朽，不过是爱你的人依然记得。
，我不会为我没能实现大的不朽而后悔，可是我却难免会遗憾和难过。我这一生，从来没有在另一个人的生命里做一束微光，曾经闪烁过。我曾经一直觉得来参加《奇葩说》是我这一生做的最不平凡的一个选择。后来我发现，像我一样想当网红的律师还有很多。<笑>这一期节目就快要结束了，流量会过去，热搜会过去，喜欢我和讨厌我的人，慢慢都会把我忘记。我们确实要和这样的平凡和解，可是。如果很久以后，我收到哪怕一个陌生的你来信，你告诉我我的某一句话，惹恼过很多人，可至少曾经鼓舞过一个人，那么谢谢你，你给了我一个理由，我很庆幸我来过，不然我一定会后悔的。谢谢。非常好。怎么本来从一个蛮丧的一个话题变成了如此深情的一个扭转啊？真的是，哎，那个写信的人和那个收信的人，请开杠吧！女儿加油！加油！阿坚加油！阿坚加油！加油加油！来，先开先杠，秋晨。好了，你现在可以回信了。我爹，如果你当时没有做选择来北京的决定，如果你没有在一些时候坦然地向这个世界诚实你真实的身份、你的偏好，你不会后悔吗？有意思的就是，人生根本没有那么多如果。如果我没有，我就根本不知道现在会发生什么。我想告诉大家的是，其实，在每一个平行宇宙里面，你们都过得很好。不要羡慕另外一个宇宙里的自己，在自己这一生结束的时候，对自己说不后悔吧。好、哦。不是，恰恰是因为我在每一个平行宇宙里都羡慕另一个平行宇宙里的我自己，我才相信原来我的一生有那么多种美好的可能，而不是只有这一种注定的宿命。是的，所以人有很多不同的结局。也许在我们终其一生的时候，我们该做的事情不是后悔，是去发现，是去回忆，是去跟朋友们聊天，聊那些你曾经有过的闪光点，而不是后悔而已。如果我跟我的朋友聊天，飘现一生之中所有的事都如此的注定，如此的不可改变，完全没有可以后悔的空间，我其实会带着更大的遗憾死去。而在我们还没有走到那一步之前，我们今天去仰望自己终其一生的时候，有后悔就有期待。啊，没错。所以作为朋友。我觉得我们在朋友说自己是个平凡人的时候，我们要发现他的不平凡；说朋友我后悔的时候，我们要跟他说别后悔。谢谢。反方时间到。怎么聊着聊着到平行宇宙了啊？每一个战队二排平，也就是另外一个平行宇宙的选手，现在可以开始加入辩论。有吗？反方，星月。就我记得我刚来奇葩说的时候，我特别害怕黄志忠，因为因为就一比一的时候，我差点只要跟他打辩论，然后我就害怕的就不行不行的。但是许真真救了我，<笑>谢谢你。<笑>这个一比一过了之后，我还是就我还是有点害怕，因为我觉得他特别厉害，所以我们在楼道里。就是过去的时候，我就只敢就小声跟他说“学长好”，然后跑掉，因为在我的眼中，他就是不平凡中的不平凡，他是黄之中，他能听到遥远的哭声。太棒了！但是我只是一个小饼干，就我很。就我真的很平凡，所以我就不敢跟他说话。后来有一次，我们大家一起吃饭的时候，然后他说：“其实我很想跟新奇葩们聊聊天，但是我不知道说什么，我感觉我插不上嘴。”然后那个时候我特别的惊讶，因为我我突然发现，就是原来黄志忠学长也会有一个平凡的一面。
。然后这个平凡的一面，不妨碍他是个超级厉害的专业辩手。他恰恰是说，他作为一个特别厉害的专业辩手，他也会有插不上嘴的时候。所以。其实我就想说，你那天给我看了你的平凡的一面，我觉得很开心，因为他给了我很多的鼓励。然后我希望你不后悔给我看你的这一面。然后最后，其实我就想说，这个辩题真的好难。就是我们都不知道我们到底是平凡还是不平凡，就是说来说去我们真的不知道，所以我们在还没有搞清楚我们到底是平凡还是不不平凡，我们就要想，那我要不要后悔我的人生？我觉得就说的太重了，我觉得就不管我们是。平凡还是不平凡？只要我们尽力了，哪怕别人说我平凡，哪怕全世界说我平凡，我觉得无所谓。我活了我自己想要的人生，我不后悔。正方，协同旅行站队二排，来，胡老师。上场之前，我跟肖肖学长讲，我说学长，我好紧张，我要万一垮掉了怎么办？肖肖学长跟我说，你怎么能这么想呢？如果你垮掉了，你就垮得彻底一点，这样的话你就能帮我们分担一点火力，弹幕上就只会骂你一个人了。<笑><笑><笑>各位，我的微博的 ID 叫虎柴柴，如果你们回去翻我的微博，可以在二零一八年九月二十五那一天翻到一条微博，那条微博只有一句话：明年。我要报名奇葩说，我做到了。在二零一八年九月二十五号那一天，我压根儿就没有想过自己有一天可能会上弹幕，还有可能被骂上弹幕。我因为我是一个特别普通、特别平凡，丢到人群里面，只可能挤到别人的胖子。可是今天各位，我莫名其妙的来到了奇葩说，莫名其妙的坐在了来到了决赛的二排。我做到了很多我以前没有做到的事情。在昨天，我把詹青云学姐的鞋带绑在了沙发上。在前天，我把她坐在沙发顶端的黑照发在了微博上，而她当时在啃手。所以各位，我从一个曾经被从詹青云学姐的微博粉丝群里踢出来的人。成为了他张千云最大的黑粉头子，我做到了。我觉得今天最大的问题就是，对方把不平凡讲成了一件那么难的事情，好像只有这个社会只是一个金字塔，只有最尖端的那群人才能做到不平凡。可是我就不是这样，我就是一个从平凡到有一些不平凡的路。鹿，鹿，鹿，鹿，老师。我觉得今天的问题在于什么地方呢？在于今天这场比赛其实不是这样的，他并不是一个九十八岁的秋晨和九十八岁的詹青云互相写想象作文的一场比赛，不是这样的。这场比赛是在问在场这两百多名二十岁、十八岁的年轻人，如果他在问。终其一生，你只是一个平凡的人，你后悔吗？他其实是让我们讨论这群十八岁、二十八岁的年轻人。假如你的人生现在好像是平凡的，你的人生现在好像一眼可以看到尽头了，你认命吗？哇，好厉害，能到这，厉害，很厉害，很厉害。二二排的宝，今天的问题在于什么地方？在于。我们的导师除了我们自己的爸爸蔡蔡老师之外，所有的人都选择了站在反方，这很正常，各位，因为人类的本能就是胆怯，但人类的本质是不甘心呐、啊。各位，我的人生曾经就是一眼可以看到尽头的，我是一名高中教师。我的人生就是，我进了这个单位，我可以捧着一个铁做的饭碗，我的一辈子只要不出现什么大的差错，我就可以平平凡凡、普普通通的过完我的一生。可是今天我来到奇葩说，一切都不一样了。自从我当初做了一个那样的决定
我现在可以告诉很多我的学生，《奇葩说》这个舞台发生过怎样的故事，我遇到过了怎样的人，我可以告诉他们，我遇到过一个因为嫌学费太贵而拒绝了北大录取通知书的人，我遇到了过了一个好像读哈佛法学院很厉害很厉害，可是天天去扭一个粉红色的扭蛋机，半天都扭不出一颗糖的人。<笑>所以各位，我遇到了好多好多不平凡的风景。我的不平凡，让我的学生也能看到不平凡。一个人的不平凡，一个人的平凡，何止是他个人的平凡与不平凡，他能够帮助更多人，他所在意的一切也感受到不平凡的力量。我今年二十五岁，老子看起来很平凡，没关系。天地广大，老子将来大有可为。在过程中没关系，可是如果终其一生，各位，到了一个节点了，到了你最后的那个结局的那一刻，你觉得这只是一个问题吗？这是你一生念念不忘、不甘心的事情。好，这二排也太猛了。如果我当年，我会后悔，我没有在二零一八年九月二十五日那一天发一条“我明年要报名奇葩书”的微博。我会后悔人生中很多的时刻，我会觉得我好像好普通、好平凡，就是一个普普通通的胖子。所以面对那些我本来可以创造不平凡的事情，我选择了退缩。我会后悔，各位。所以我告诉大家，为了九十八岁的我不后悔，二十二岁的我不认命。谢谢。小郭，可以呀、啊。胡老师极具煽动的表达，太可怕了。身在二排，心在一排，没把自己当二排打的。他整个人是非常非常真诚的，那种真诚能鼓舞人。他就是他们队的一块宝。反方二排，没有了。正方二排，你们确定不要吗？好，那我给大家一个新的角度吧，因为其实老实讲，我觉得秋晨跟青云之间的纠葛让他们自己去处理。但其实老，<笑>老实讲，我其实现在越来越听到很多年轻人在给我讲平凡是福。我一直在想是为什么？就小的时候我也羡慕过五光十色的娱乐圈，我觉得当明星多好啊。后来我会发现，你们什么时候会觉得平凡真好？你们真的不想要他们那些名利吗？不是，是他们当他们被偷拍，当他们的私生活受到裹挟，当他们在网上遭遇网络暴力的时候，这个时候你由衷的对自己说一句：平凡真好啊！啊你们不想像罗老师做一个成功的企业家吗？当他一次次在网上遭到攻击，当他一个人的肩膀要扛起那么多人的生计的时候，你对自己由衷的说一句：“平凡真好啊，漂亮。”所以你们到底是要追求的是平凡，还是平安？所以不要跟我说你们崇拜平凡。再来，一个平凡的人，真的能一生平安吗？昨天在准备这道辩题的时候。我和如今一起上网查资料，如今找到一个真实的案例，我一个字都不改的告诉大家：一个爸爸站在手术室的门口，一筹莫展，然后对孩子说一句：“孩子，对不起，爸爸就是一个平凡的人，这个手术费我今天就是交不出来了。”今天我们之所以可以大放厥词，告诉大家平凡真好，是因为有人为我们的平凡买单。我们觉得这一辈子，哪怕我们过得不怎么样，也有人帮我们扛起来。所以，我们今天喝着快乐肥宅水，吃着薯片，躺在床上看着韩剧，笑不浪当的告诉大家：哇，平凡真好啊！是因为你觉得你这辈子。都不需要再为别人的平凡买单了，你只要过好自己就可以了。但是人生哪有那么多简单啊？我们有那么多的社会关系。我今天追求不凡，就按对方说的社会认可。我今天就是追求社会认可当中的不凡，就是因为我希望我的下一代，或者我的上一代，他们可以过得平凡。如果有一天你面临这样的两难，你对自己说一声。曾经我有过选择，我可以选择做一个不平凡的人，我可以担负起家庭的重担。你要后悔吗？对不起，我要后悔。谢谢。正方二排有两次发言，反方真的没有人发言了吗？
。英男和首尔在上一场里面其实都已经非常非常的疲倦和透支了，二排没有发言，我觉得也在情理当中。我作为一个队长，竟然没有，但是我确实当时脑子一片空白，我不知道我起来应该说什么。那就这样，先开后结，我们要请正方结辩，一分钟。加油，阿詹！加油，加油！嗯、呃，活爹，我觉得胡老师说的对，《奇葩说》是一个不平凡的舞台，<笑>我们不应该只给彼此写信，我你的信会被更多的人读到。我和楚英教授在上个星期因为有不同的婚姻观，有很多人骂我这个人理想主义，可是我仔细的反思了一下自己，我觉得我作为一个。用平凡中的奋斗给过别人鼓励的人，我没有什么理由不珍惜命运给我的机遇，我没有什么理由不珍惜命运待我不薄，我没有什么理由不坚持这份理想主义。我刚才给大家讲了我小时候的故事，而我妈妈就是在那个所有人都觉得我很笨的时候，告诉我我真的是不凡的命来的，我真的是观音菩萨送的金凤凰来的。没有相信的开始，就不会有真实的可能。我们每个人当然都有烦和不烦的一面，可是相信小人物被配备叫做不平凡的人，是我们选择了把聚光灯打在小人物的身上，把聚光灯打在每个人那个不平凡的侧面身上，才有可能把聚光灯打在他们的身上。反方结辩。好的。其实我觉得这道题不是在说我们老了之后会怎么样，它对年轻人当然有意义。其实就是在说我们啊，我每一个人上场前都疯狂的想要赢，我每次都说自己快累死了，还不是熬夜写了一篇巨大的稿子，对不对？追求赢没有关系，可是这场比赛赢的只有一方。我就想知道那个没有赢的人，他是不是就得后悔，就得谴责自己？我觉得不是的。而且你说，我们是不是要执着于一定不能后悔啊？其实不是执着，人到了那个时候，包括人到了现在这个时候，早就不后悔了。经过力之后，没有后悔的情绪，没有任何情绪了。是你方在执着那一刻到来的时候，你还要谴责自己啊？所以最后我想说。如何做一个不平凡的人呢？好多人有不同的办法，但我最欣赏庞颖说的那一点，就是真诚的做自己，就是不平凡。所以只要你不后悔这一生，你就不是个平凡的人。谢谢各位。全场观众，如果你们坚持到现在脑子还是清醒的话，那祝贺你！《奇葩说》第六季决赛，正方携程旅行战队。反方江小白战队，红箭代表正方，蓝箭代表反方，请投票。有，哇塞，哇，五，四，三。二一